இந்த அறிவு இல்லாமல் தான் கவர்மெண்ட் வந்து இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ மக்கள் ஆகிய நாம் நமக்கு வேற யாரும் எஜுகேட்லாம் பண்ண முடியாது நம்ம தான் நம்மளை எஜுகேட் பண்ணிக்கிறோம் அருமை உள்ளங்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள் அதாவது இந்த உலகம் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் எவ்வளோ பெரிதான உலகத்தில் நம்ம அங்கங்கே ஏதோ ஒரு சின்ன சின்ன வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் இந்த சின்ன சின்ன வாழ்க்கைகளில் ரொம்ப சின்ன இடத்துல ஒருத்தர் வாழை ட்ரை பண்ணுறாரு அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையின் கதையை தான் நம்ம வந்து இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஃபிலிம்மேக்கர் நிறையா விஷயங்கள் படித்து நிறையா விஷயங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு லிட்ரேச்சரில் இருந்து நிறையா விஷயங்கள் தாட்ஃபுல்லாக எடுத்து அது எல்லாத்தையும் ஒரு படத்தில் வச்சு ஒரு படத்தை நம்ம முன்னாடி எடுத்து வச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத இந்த படத்தை பார்த்தா நம்மளுக்கு ரொம்ப தெளிவாகவே புரிஞ்சிடும் அதே நேரத்தில் லிஃப்ட் பாய் அப்படின்றது அந்த ஒருத்தனுடைய ஒரு நபருடைய படமாக கிடையாது இல்லை நிறையா விஷயங்கள் உள்ள சேருது அங்கே இருக்கக்கூடிய கலாச்சாரம் அங்கே இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய படித்தவங்க படிக்காதவங்க மைண்ட் செட்டு சாதாரணமாக நம்ம அப்பா அம்மா நம்மளை எப்படி படிக்க வைக்கணும்னு நினச்சாங்களோ அந்த மாதிரியான ஒரு அப்பா அம்மா இதில் படிக்க வச்சுட்டு இருப்பாங்க இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக நிறைய விஷயங்கள் காமிச்சிருக்காங்க அதோடைய ஒன்லைன் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா ரொம்ப நல்லா படிக்கக்கூடிய ஒரு பையன் ஒரே ஒரு பேப்பரில் அரியர் வச்சுக்கிட்டு அதை கிளியர் பண்ண முடியாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கான் அவன் எப்படி கிளியர் பண்ணுறான் அவன் கிளியர் பண்ணிவிட்டு என்னவா ஆகுறான் அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் தன்னுடைய அப்பாவின் வேலையை எடுத்து தான் செய்ய போகிறான் அந்த இடைப்பட்ட காலங்களில் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சூழலில் அவன் தள்ளப்படுறான் ரொம்ப ஷட்டிலான ஆக்டிங் தான் அவார்டெலாம் தர முடியுமா அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன் அதே நேரத்தில் ரொம்ப ஆக்வர்டாக இருக்கா இல்லை அதுவும் இல்லை நல்லா இருக்குது ஓகே ஃபீல் குட்டாக இருக்குது எல்லாருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸும் அது ஒரு பக்கம் ரெண்டாவது சில விஷயங்கள் வந்து ஓவராக எக்ஸாஸ்கிரேட் பண்ணுற மாதிரி தெரியுது அது வந்து ஆர்டிஸ்டிக்காக ஆகட்டும் இல்லை அவங்களுக்கு ஸ்பான்சர் பண்ண அந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஆகட்டும் ரொம்ப பெரிய ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்குது அது ஃப்ரேம் வைக்கும் போதே இங்கெல்லாம் நம்ம அட்மிட் பண்ணோம்னா லட்சங்கள் ஆகுமேடா அப்படி தான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மைண்ட் ஒரு மைண்ட் வாய்ஸ் கேட்கும் ஆனால் ஓகே அது ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஆரம்பத்துலேயே அந்த பேர்லாம் போட்டுருவாங்க அதனால் அது கொஞ்சம் ஏற்றுக்க தகாத ஒரு விஷயமாக இருக்குது மற்றபடி இதில் இருக்கக்கூடிய கேமரா ஆங்கிள் ஆகட்டும் ஏன்னா ஒரு லிஃப்ட்டுக்குள்ளே ஒருத்தனை உட்கார வச்சு கேமராவை வச்சு இவன் இங்கே உட்காந்துருக்கான்னு காமிக்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது ஒரு பத்துக்கு பத்து சைஸ் தானே இருக்கும் லிஃப்ட்டு ஸோ அந்த லிஃப்ட்டுக்குள்ளே கேமராவை வச்சு இறுக்கி பிடிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஸோ அது அது ரெண்டாவது விஷயமாக நான் பார்க்குறேன் மியூசிக் வந்து ரொம்ப நார்மல் அதை பற்றி பெருசாக பேச தெரில எனக்கு அந்த மாதிரி ஒன்றும் நான் அதில் கவனிக்கலைன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஆடியன்ஸுக்கு வந்து இந்த டேரக்டரை பற்றி எதுவுமே பெருசாக தெரியாது ஏன்னா ஒரு புது டேரக்டர் அப்படின்றனால அதே நேரத்தில் ஆடியன்ஸ் வந்து எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் ஒரு படத்தை பார்த்தா அவங்க அதுக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இதை வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கலாம் தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா யார் இந்த படத்தை பார்த்தாலும் ரொம்ப ஈஸியாக வந்து இந்த விஷயத்த ஏற்றுக்குவாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங்காக தான் இருக்குது ஸ்க்ரீன் ப்ளே வந்து அந்த மாதிரி டைட்டாக தான் இருக்குது அதே நேரத்தில் நிறையா லாங்குவேஜ் பெங்காலி வருது மராத்தி வருது ஹிந்தி வருது இங்கிலீஷெல்லாம் ரொம்ப டாமினாக இருக்குது ஆனால் நம்மளுக்கு கஷ்டமாக இல்லை இந்த படம் பார்க்குறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இல்லை ஒரே ஒரே ஃப்ளோவில் போகுது ரொம்ப புரிஞ்சுக்கத்தக்க ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சீக்வன்ஸும் அதனால் டாக்டருடைய நோக்கம் வந்து இந்த படத்தை எல்லாத்துக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கறது தான் ஸோ அதை ரொம்ப அழகாக பண்ணிட்டாப்ல ஆரம்பத்திலே சொன்ன மாதிரி நம்ம இவ்வளோ பெரிய உலகத்தில் ரொம்ப சின்ன ஒரு கட்டத்தை தான் நகர்த்திக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த கட்டம் எப்படிப்பட்ட ஒரு கட்டமாக இருக்கு யார் வாழ்க்கையில் நம்ம என்ன செய்யறோம் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயம் யாருக்கோ நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கோம் ஒருத்தருக்கோ ரெண்டு பேருக்கோ ஆனால் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோமா அப்படிங்கிறது தான் ஒரு கேள்வி நம்ம நல்லது செய்கிறோமோ இல்லையோ கெட்டது செய்யாமல் இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் இந்த கொரோனாவை பரப்பி விடாமல் இருக்கிறது தயவு செஞ்சு இந்த நேரத்தில் கவர்மெண்ட்டுக்கு கஜானா காலி ஆயிடுச்சு அப்படின்றனால லாக்டவுன்லாம் ஓப்பன் பண்ணி மக்களை ஃபுல்லாக வெளியே விடுறாங்க இதனால் மிகப்பெரிய பிரச்சனை கண்டிப்பாக வரும் இந்
வேறு யாரும் எஜுகேட்லாம் பண்ண முடியாது நம்ம தான் நம்மளை எஜுகேட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ தயவு செஞ்சு கவர்மெண்ட் திறந்துட்டான் எல்லாம் ஓடுங்களா அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஓடாமல் கரெக்டாக இந்த சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுடைய வெளி வேலைகளை வந்து குறைச்சிருங்க நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி சில விஷயங்கள் ஓவராக எக்ஸாசினேட் பண்ண மாதிரி இருக்குது அது மட்டும்தான் அதை தாண்டி இதில் வந்து பொறுக்கி எடுக்கிற மாதிரி ரொம்ப சின்ன சின்னதாக தான் இருக்குது அதெல்லாமே இக்னோர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் மற்றபடி லிஃப்ட் பாய் ஃபீல் குட் ஃபிலிம் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ பிஜி ரிவியூஸ்லேருந்து லிஃப்ட் பாய்க்கு பத்துக்கு ஏழுன்னு சொல்லி தரலாம் அப்படின்னு நினச்சி வச்சுருக்கோம் ஸோ இத்தோட இந்த வீடியோ நான் முடிச்சுக்கிறேன் மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம் இன்னொரு நல்ல படத்துடன் நன்றிகள் பிற்பல வணக்கங்கள்